বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক আজ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশে সংবিধান অনুযায়ী এই নির্বাচন যদিও এটিকে নানান জন নানা অভিধায় অভিষিক্ত করছেন বিরোধীদের বয়কট এবং ক্ষমতাসীনদের সংঘাত সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আজকে নির্বাচনের পরিস্থিতি যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আজকের এই নির্বাচন এবং নির্বাচনোত্তর দিনগুলো বাংলাদেশের জন্য কেমন যাবে সেই সব বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্যে আমার সঙ্গে স্টুডিওতে প্রধান আমার বায়া বসা আছেন ব্রতির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শারমিন মসিদ এবং আমার ডানে রয়েছেন ইংরেজি দৈনিক নিউজ সম্পাদক নুরুল কবির স্বাগত আপনাদের দুজনকেই তৃতীয় মাত্রায় মিস শারমিন মসিদ আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই কেমন নির্বাচন হতে যাচ্ছে বাংলাদেশে মনে করছেন নির্বাচনটা আমরা সবসময় বলে থাকি না যে প্রাক পরিবেশ দেখে আমরা বলি নির্বাচন কেমন হবে তো এই অবস্থায় একটি একটি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে তার বিভিন্ন রূপে এটা একটা একটা বিষয় দেখতে পাচ্ছি আর একটা বিষয় দেখতে পাচ্ছি যে অসম্ভব ভায়োলেন্স হচ্ছে এই যে নিউ এজের এডিটার আছেন এখানে তার পত্রিকায় খবর হচ্ছে আড়াইশো বেশি ইনসিডেন্ট হয়ে গেছে ভায়োলেন্সের এই একটি মাসে অদ্ভুত লাগছে একটি দল অংশগ্রহণ করছে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই তারপরেও এত ভায়োলেন্স তো এই ঠিক আছে আমি আই স্ট্যান্ড কারেক্টেড আঠাশটি দল তার ভেতরে প্রায় সকলেই নৌকার সিম্বল নিয়ে নামছে পরোক্ষভাবে তো এখন কথাটা হলো যে কেমন হবে আজকের নির্বাচন যেগুলো আমার কথা স্পষ্ট এই নির্বাচন হয়ে গেছে এই নির্বাচনের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে কে জিতবে সেটাও হয়ে গেছে এখন শুধু একটা প্রক্রিয়াধীন আমরা যাচ্ছি যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা নীরব দর্শক হিসেবে এই নাটকটি দেখব যে নাটকের ফলাফল কনক্লুশন আমরা অলরেডি জানি নাটকের হাই পয়েন্টটা কি আমরা অলরেডি জানি তাহলে কেমন হচ্ছে এই নির্বাচন এই নির্বাচনটি একটা ফেথ কম্পলি নির্বাচন এই নির্বাচনটি গত একটি মাস ধরে হয়ে চলেছে এখন এটার একটা ফাইনাল কার্টেন রাইজ হচ্ছে তো এই প্রশ্নটার মধ্যে আরও অনেক বিষয় আছে আমি ওটাতে যাচ্ছি না আপনার আলাপের মধ্যে দিয়ে আসবে ওই সেই প্রশ্নগুলো আসবে ভোটের অংশগ্রহণের প্রশ্ন আসবে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু আমার মনে হয় এবারের বিশ্লেষণটা একটু অন্যভাবেই করা দরকার নির্বাচন হয়ে গেছে পরিষ্কার এই যে এই যে নির্বাচনটাকে এক পেশে নির্বাচন বলা হচ্ছে প্রীতি ম্যাচ পাতানো ম্যাচ বা সাজানো নির্বাচন সাজানো কার্যক্রম এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রত্যাবর্তন বিশেষ নির্বাচনী কার্যক্রম নানা অভিধায় অভিষিক্ত করা হচ্ছে বা এটাকে কোনো একটি আন্তর্জাতিক মিডিয়া ওয়ান ওমেন শো বলছে সো আমি একটু বুঝতে চাই যে এই 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 পরিস্থিতিটার দায় কার কেউ কেউ বলবার চেষ্টা করেন যে বিরোধীরা আসলে হয়তো পরিস্থিতি অন্যরকম হতো সেটা একটা দিক আছে আবার কেউ কেউ মনে করেন যে বিরোধীদেরকে আসলে নির্বাচন থেকে বাইরে রাখা হয়েছে জোর করে আপনার কাছে কি মনে হয় এটা সহজ জবাব নয় এটার যেমন একটি জবাব আছে হিস্টোরিক্যাল এবং হিস্টোরিক্যাল শত্রুতা মিসট্রাস্ট এটা একটা জায়গা তৈরি হয়েছে আরেকটা হচ্ছে যে আমি এই কথাটা ইদানিং বারবার বলছি কারণ খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করছি আমাদের দেশে আমরা কিন্তু কিন্তু গণতান্ত্রিক মানসিকতা তৈরি করতে পারিনি আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরেও কোনো গণতান্ত্রিক মানসিকতা তৈরি হয়নি তারা প্রতিবার যখন ক্ষমতায় এসেছেন তারা প্রথম যে কাজটা করেছেন ইনস্টিটিউশনগুলো আরও দুর্বল করেছেন এবং সেই জায়গাটার থেকে এটা দায় কে আমাদের রাজনৈতিক দলের পরিপক্কতা ঘটেনি পলিটিক্যাল পরিপক্কতা ঘটেনি গণতান্ত্রিক ইনস্টিটিউশন হিসেবে তারা আবির্ভূত হননি এবং অত্যন্ত ফিউডাল একটা মানসিকতায় আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো ফাংশন করে তারা এক নায়কত্ব বিশ্বাস করেন তার ভেতরে স্ট্রাকচারে তারা এক নায়কত্ব বিশ্বাস করেন এবং তারা দেশ শাসনটাও এক নায়কত্বে বিশ্বাস করেন আমরা এই বান্ন বছরে এই দেশের মানুষ গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখে আমি মনে করি তারাই 
রাজনৈতিক দলগুলোকে পথ দেখিয়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে এবং রাজনৈতিক দলগুলো সব সময় বিপরীত স্রোতে হেঁটেছে আজকে আমরা যে জায়গাটায় এসে দাঁড়িয়েছি সেখানে এটা বোধ আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল যে যেই দলটি সবচেয়ে বেশি গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ করেছে এই দেশে সেই একাত্তর থেকে শুরু করে সেই দলটির ছত্রছায় সেই দলটির নেতৃত্বে এত বড় একটা কি বলো প্রক্রিয়া তৈরি হবে যেখানে আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক যেইটুকু কালচার আমাদের ছিল সেটাকে একেবারে ধসে দেওয়া হবে তো এটার জন্য দায় কে এটার জন্য দায় আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো এটার জন্য দায় আমাদের এটা বিরোধী দল এবং সরকারি দলগুলো এবং তাদের যুগের পর যুগ তাদের আচরণগুলো এটার জন্য দায় আমাদের দেশের সুশীল সমাজকেও এটার বাইরে রাখবো মিডিয়াকেও আমি এটার বাইরে রাখবো না এই প্রশ্রয়গুলো যারা দিয়েছে তারাও এটার জন্য দায় এবং আমাদের যে প্রশাসন এবং কাঠামো আমাদের যে স্টেট স্ট্রাকচার এই স্ট্রাকচারটা সেটাকে সার্ভ করেছে সেটার জন্য কে দায় যারা ক্ষমতায় আসছে তারা সেই সেইভাবে এই স্টেট স্টেট স্ট্রাকচারগুলোকে তৈরি করছে তো আপনার প্রশ্নের আমার কাছে ঠুস করে একটা ক্লিয়ার জবাব নেই কিন্তু আমরা সবাই মিলে এটা ঘটিয়েছি আমি এই কথাটা বলতে চাই আমি আসবো আবার আপনার কাছে মিস্টার নুরুল কবির ইতিমধ্যে অনেকদিন ধরে অনেকে বলছেন যে বাংলাদেশ একটা ওয়ান পার্টি স্টেটে পরিণত হয়েছে এবং আজকের এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সেটা আরও শক্তিশালী হবে আরও ভিন্ন রূপ ধারণ করবে বলে অনেকেরই আশঙ্কা রয়েছে সো আপনি কি মনে করেন কেমন দেখছেন আজকের এই নির্বাচন এই দিন পর্যন্ত আসার যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়া সম্পর্কে আপনার অভিমত ধন্যবাদ এটা আজকে নির্বাচনের নামে যে ঘটনাটা ঘটে যাচ্ছে এটা বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে আরেকবারের মতো এটা নতুন নয় বাট আরেকবারের মতো একটা বেদনাদায়ক ঘটনা এখানকার ইতিহাসে একটা কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে নিশ্চিতভাবে ইতিহাসের পাতায় লিখিত থাকবে এর মধ্যে ইতিহাস বদলানোর চেষ্টা হবে তাতেও কোনো লাভ হয় না শেষ পর্যন্ত এই নির্মমভাবে ইতিহাস সত্য কথা খুঁজে বের করে এখানে একটা প্রশ্ন আপনি এক দলীয় স্টেটের কথা বলছেন আর একটা কথা আপা বলেছিলেন যে প্রথমে বলেছিলেন যে একটি মাত্র দল তবে আপনার কি একটা ইন্টারভেনশনের মাথায় উনি একটু কনফিউজড হয়ে অথবা মত পরিবর্তন করে মত পরিবর্তন করে বলেছেন যে হ্যাঁ আরও অনেকগুলো পার্টি আছে যারা রেজিস্টার্ড পার্টি অংশগ্রহণ করেছে আমি আপার পুরনো কথা ফিরে যেতে চাই এবং কন্টেস্ট করতে চাই একটি মাত্র দলই এখানে অংশগ্রহণ করছে বিভিন্ন রূপে এই রূপের মধ্যে প্রধানত দেখা যাবে লোকেরা খেয়াল করবে যে আওয়ামী লীগ এবং তার তারই দল থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা একটা রূপ কিন্তু লক্ষ্য করবেন অন্য যে সমস্ত দলগুলো এখানে অংশগ্রহণ করছে সিম্বলের দিকটা তো আছেই অনেকে তো রীতিমতো কষ্ট করে মেহনত করে অনুনয় বিনয় করে হ্যাঁ নিজেদের পার্টির সিম্বল সেগুলোর কথা ভুলে গিয়ে নৌকা চেয়ে নিয়েছে তার চাইতে বড় গুরুত্বপূর্ণ যেটা ঘটনা সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা পার্টি যারা অংশগ্রহণ করছে এখানে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকের পরে কে কতটা সিট পাবে এবং কোথায় পাবে এগুলো আলোচনার শেষে আপনার এই নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সিটের বাইরের মধ্যে টাকা পয়সার আলোচনাটা হয়তো কার সঙ্গে হয়েছে আমরা জানি না কিন্তু টাকা পয়সার কথাটা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যারা অংশ নিচ্ছে তারা কিন্তু বলছে যে প্রার্থীরা আমরা টাকা পাইনি আমাদের এত টাকা দেওয়ার কথা ছিল ওকে অত টাকা দেওয়ার কথা তো সেটা একটা আরেকটা আলোচনা কিন্তু আমি বলছি যে একটি মাত্র পার্টি যে পার্টির নেত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সঙ্গে কথা বলে কে কয়টা কোথায় সিট পাবে কোন কোন কার কোন সিট থেকে কোন আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে বা অন্য কোনো প্রার্থীকে প্রচার করা হবে এই সিদ্ধান্তগুলো হয়ে যাবার পর আপনার এই নির্বাচনমূলক এই নির্বাচন নামের প্রশাসনটা করছে ফলে শুধু একটি দল বললেই যথেষ্ট হয় না এক একজন ব্যক্তির জন্য এই নির্বাচন এটার সঙ্গে দায় কার যে দ্বিতীয় প্রশ্নটা করেছিলেন সেটাও এটার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত একটু পেছনে যেতে হবে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিলের জন্য প্রধান দায় আজকের প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনার কারণ হচ্ছে 
যে রায়টা উনি এটা একটা আদালতের বিতর্কিত রায়ের ঘাড়ে চেপে এই কাজটা করেছেন যে রায়টা পুরোপুরি যেটাকে বলে ফুল টেক্স বেরোনোর আগে অর্থাৎ প্রথম যে দুই দুই লাইন চার লাইন যে আপনার রায় দেয় শর্ট ভার্ডিক্ট বলে আইনের ভাষায় এবং ফুল ভার্ডিক্ট আসার আগে এই শর্ট ভার্ডিক্টের পরিপ্রেক্ষিতে উনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই সিদ্ধান্ত যখন নেন তখনকার যে পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি ছিল একটা বিশেষ পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি হয়েছিল তখনকার ওই সংসদের সব দলকে নিয়ে সেখানে আওয়ামী লীগের সমস্ত নেতারা পর্যন্ত আরও দুই টার্ম তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাখার পক্ষে কথা বলেছেন ওই তক সেই তখনকার পত্র পত্রিকা আপনি পেছনে ফিরে গেলেই দেখবেন যে সেই দিন শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটার বিরোধিত করেছিলেন অন্যরা সেইখানে তার বিপক্ষে দাঁড়াবার সম্মিলিতভাবে দাঁড়াবার সাহস পাননি ফলে তাদেরও দায় আছে ফলে সেইখান থেকে সেই সংকটটা শুরু হয় সাধারণ নিয়মেও সামাজিক নিয়মের মধ্যে তিনজন মানুষ যদি একত্রে মিলে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে কোনো পরিস্থিতি হোক না কেন যে কোনো পরিস্থিতিতেই বাধ্যই হোক কিংবা সম্মিলিতভাবে কনসেনসাসের ভিত্তিতে হোক সেইটা যদি বদলাতে হয় তিনটা মানুষকেই দরকার পড়ে এই তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা তারাই সংগ্রাম করে বিএনপিকে বাধ্য করে তারা এটা ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু এই ব্যবস্থাটা ফিরিয়ে এনেছেন নিজের স্বার্থে যে স্বার্থে বিএনপি এটাতে রাজি ছিল না একই কারণে এক সেই স্বার্থে আওয়ামী লীগটা বদলে দিয়েছে এককভাবে এখানে একটা অনৈতিকতার ব্যাপার আছে আচ্ছা তো এটা প্রধানত একজন মানুষ রাজনৈতিক তিনি চেয়েছেন এবং তার জন্যে এই নির্বাচনও তিনি ব্যবস্থা করেছেন কোথায় কার কী সিট বন্টন হবে তিনি ব্যবস্থা করেছেন এটা দায় এটা যদি দেশের জন্য ভালো হয় এটা দায় এটার প্রশংসা তার আর যদি ক্ষতি হয় এটার দায় তার ভালো হবে না ক্ষতি হবে আমরা আগামী দিনগুলিতে দেখব এইখানে সিভিল সোসাইটির কথা বলছেন যে একটু একটু কথা বলা দরকার এটা সিভিল সোসাইটি পুরো একটা পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার এখানে যেভাবে দাঁড়িয়েছে সেভাবেই আমাদের দেখার কথা ব্যতিক্রম বিরল ব্যতিক্রম সব জায়গায় থাকবে সেটা রুল নয় আমরা একটা প্রাক পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে অর্থাৎ অনাধুনিক সমাজে যে কতগুলো সিমটম আমরা দেখতাম সেই সিমটমসগুলির সঙ্গে এখানে মেলে যেমন এখানে পলিটিক্যাল পার্টির যিনি প্রধান থাকেন তিনি তার আচরণ যেটা ওই যে এখন আয়কত্তের মতো বলছেন আমি যে আরেকটু অন্য ভাষায় বলি এটা রাজা কিংবা রানীদের মতো আচরণ তার সঙ্গে যে মন্ত্রী পরিষদ বা কার্যনির্বাহী কমিটি থাকে তারা সাধারণত ওই রাজতন্ত্রের সময়ে সভাসদদের মতন আচরণ করে তাদের চারপাশে যে বুদ্ধিজীবীরা থাকে ওনাদের ভাষায় যেটাকে সিভিল সোসাইটি বলে কখনো কখনো আমি এটাকে ইভিল সোসাইটি বলি এই সোসাইটিটা হচ্ছে ওই যে রাজরাজদের যে গোপাল ভাষ সহ যে রত্নসভা যে থাকতো সেই রকম একটা চারিদিকে তো সামতকারী থাকে সিভিল সোসাইটির অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় উনি যদি আমার সঙ্গে বিতর্ক ঝগড়া করতে চান আমি বলছি সব সময় না অধিকাংশ সময় আমি স্টিক করব এই কাজটাই করেছেন শাসক শ্রেণীর এই দল কিংবা সেই দলের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছেন এবং তাদের তাদের স্বার্থে তারা যে অবস্থান গ্রহণ করেছে সেই সেইটাকে আপনারা বলেছেন প্রশ্রয় শুধু প্রশ্রয় না পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে তাত্ত্বিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে তার তাদের সঙ্গে ছিলেন জনসাধারণের অবস্থা এখানে সেই রাজতন্ত্রের প্রজাদের মতো নেই পুলিশ অন্যান্য নির্বাহী বিভাগ রাজ রাজা রাজরাদের জমিদারদের পাইক পিয়াদের মতো আচরণ করে ফলে অর্থনৈতিকভাবে যেমন এখানে একটা সুষ্ঠু একটা নিয়ম ভিত্তিক রুল ভিত্তে একটা পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাও গড়ে ওঠে নাই রাজনৈতিকভাবেও এতটাই অগণতান্ত্রিক যে একটা প্রাক পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকে সেইটার মধ্যে আমরা বসবাস করছি ফলে এই সব যত স্টেক হোল্ডার আমরা সবাই কথাটা বলতে আমি রাজি না আমরা এর মধ্যে ছিলাম না এই দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি মানুষ এটার মধ্যে ছিল না তারা এই সিস্টেমের ভিকটিম ফলে এই লড়াইটা অনেক বড় যে এর বাইরে যারা আছে তার সবাইদের সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম করার দরকার হবে দেখুন একটা একটা জিনিস কি জেলুর কবির সাহেব ওনার মতো করে একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন কিন্তু আরেকটা দিক দেখতে হবে যে আমরা যেটাকে আজকে সিভিল সোসাইটি মুভমেন্ট বলি সিভিল সোসাইটি শব্দটা কিন্তু আশি দশক থেকে নব্বই দশক থেকে ব্যবহার শুরু হয়েছে বাংলাদেশের নাগরিক আন্দোলন কিন্তু একেবারে অর্গ্যানিক এটা কিন্তু আমাদের শেকড় থেকে বারবার হয়ে এসছে এবং এই জায়গাটিতে কল রোজ ইন এনি আদার নেম ইটস স্টিল রোজ অর্থাৎ 
সেই আমাদের দেশে নাগরিক আন্দোলন কিন্তু গভীর শেকড় ধারণ করেছিল এবং বারবার কিন্তু আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি অর্থাৎ আমি এটা মানতে রাজি নই যে সুশীল সমাজ এটা একটা ব্যাখ্যা হতে পারে একটা কোটারিকে রেপ্রেজেন্ট করে তার একটা বিকৃতি ঘটতে পারে কিন্তু আমি যদি মূল্যবোধের জায়গায় দেখি আমি আমার গণতন্ত্রের আন্দোলনের কথা বলি আমার কি বলে সেকুলার রাষ্ট্রের কথা বলি এই সমস্ত আন্দোলনগুলোতে আমাদের দেশের নাগরিক সমাজ সব সময় সুশীল সমাজের যেমন একটি অংশ নষ্ট হয়েছে মিডিয়ার একটি অংশ নষ্ট হয়েছে এবং এটা নষ্ট হয়েছে কারণ আপনার সমাজ ব্যবস্থা কমপ্লিটলি একটা করাপ্ট সমাজ ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে যেটার মূল জায়গা হচ্ছে অর্থ এবং আমি আরেকটা শব্দ ব্যবহার করতে চাই যে গণতন্ত্র থেকে আমরা সরে গিয়ে আমরা ক্লিপ্টোক্রেসির দিকে চলে গেছি এবং যেহেতু ক্লিপ্টোক্রেসি ইজ আ সিস্টেম ওই সিস্টেমটা একটা সার্টেন ইনস্টিটিউশনাল ভিত তৈরি করে এবং সেই ভিতটা বাংলাদেশ তৈরি করা শুরু করেছে ফ্রম দ্য নাইনটিস এবং আজকে এটা চরম জায়গায় গেছে এবং তাদের ওই যে একটা তন্ত্র সেই তন্ত্রের ধারকরাই কিন্তু আজকে এই দেশটাকে চালাচ্ছেন এবং এই জায়গাটাতে বিরোধী দল বলুন আর বর্তমান শাসক দল বলুন অথবা যারা এখন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন জাপা টাপা সবাই বলুন তারা প্রত্যেকে ওই কাঠামোর অধীনেই কিন্তু পড়ে আছে এবং সেখান থেকে যদি আমরা বিচার করি আমরা বুঝবো যে কেন আমরা এই খারাপ জায়গাটায় এসে পৌঁছেছি আমি আর একটা প্রসঙ্গে চেষ্টা আপনার সঙ্গে এই যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে সংঘাত সংঘর্ষ হচ্ছে এটা মূলত ক্ষমতাসীনদের অভ্যন্তরীণ কোন দলের ফলাফল এবং এটার ভবিষ্যৎ আপনি কি দেখেন দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে বিচার কবির যেটা উল্লেখ করেছেন যে এই যে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের প্রশ্নটা কীভাবে এই সিস্টেমটা বাতিল করা হলো আপনি বাংলাদেশে দীর্ঘদিন যাবৎ নির্বাচন নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণও করছেন গভীরভাবে সো আপনি কি মনে করেন কি না যে বাংলাদেশে আসলেই কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থেকে আর কোনো দিন সত্যি কথা এবং এটা আমি ইতিমধ্যে কয়েকবার বলেছি আমি একটুখানি দ্বিধায় ছিলাম দু হাজার নির্বাচনের পর আমি ভাবছিলাম যে আমার বেঞ্চমার্কটা আমি দু হাজার আঠারোতে ধরছিলাম যে এই জায়গাটাতে আমার পুরো সিস্টেমটা ভেঙে গেল পুরো নির্বাচনী কাঠামোটা ভেঙে গেল ধসে গেল এবং একটা বিকৃত একটা ধারা তৈরি হলো এবং সেটার একটি কন্টিনিউটি হিসেবে আজকে আমরা দু হাজার চব্বিশে এসছি কিন্তু আসলে সেটা নয় বিষয়টা হচ্ছে দু হাজার এগারো উনি যেটা বললেন দু হাজার এগারোতেই কিন্তু আমার ভোট অধিকারটা আমি হারিয়ে ফেলছি দু হাজার এগারোতে যখন আমার কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টটা বাতিল হয়ে গেল সেই মুহূর্তটাই কিন্তু আমার গণতন্ত্র হরণের জায়গাটা তৈরি হয়ে গেল দু হাজার চোদ্দ আঠারো অনলি ইটস এ সাবসিকুয়েন্স ইটস এ কনসিকুয়েন্স অফ দ্যাট ডিসিশন দু হাজার এগারো তাহলে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে আজকে আমার আমি যে পিছন দিকে হাঁটছি এটা হাঁটা শুরু করেছি আমি দু হাজার থেকে এবং আপনি যে প্রশ্নটা করলেন যে রাজনৈতিক দলের অধীনে নির্বাচন সম্ভব কি না সম্ভব নয় এটা আমি একেবারে এক বাক্যে বলতে চাই এবং দু হাজার আঠারোর অভিজ্ঞতার পরে এবং একটা চমৎকার একটা অ্যানালিসিস করেছেন ডক্টর ওয়ারিসুল করিম দু হাজার আঠারোর প্রত্যেকটা চল্লিশ হাজার সেন্টারকে কেন্দ্র করে অসাধারণ একটা অ্যানালিসিস করেছেন উনি সেই জায়গাটাতে এই হাস্যকর নির্বাচনের যে সূচকগুলো বেরিয়ে এসছে সেটা দেখলেই বোঝা যায় যে এই ধরনের নির্বাচন যারা ঘটাতে পারে তাদের হাতে তো আমার দেশের নির্বাচন নিরাপদ নয় তো সেক্ষেত্রে এক বাক্যে অতীতের অতীতের অভিজ্ঞতা অন্য আমলগুলোতে বর্তমানের অভিজ্ঞতা এই আমলে কোনো সরকারি দলের মানে দলীয় সরকারের অধীনে হচ্ছে ভায়োলেন্সের কথা বলছি ভায়োলেন্স তো আমাদের সব দেখুন আমাদের একটা অবস্থান আছে অবস্থানটা কি আমরা একটা খুব নেগেটিভ একটা আসামেশন নিয়ে পর্যবেক্ষণ করি সেটা হলো কি যে বাংলাদেশে নির্বাচন কম আর বেশি ভায়োলেন্ট 
এবং আমাকে যদি যাচাই করতে হয় যে একটি নির্বাচন কতখানি ভায়োলেন্স মুক্ত আমাকে মাপতে হয় যে এবারের ভায়োলেন্সটা কতটুকু কম হল এবারের ভায়োলেন্সটা কতখানি পার্টিসিপেশনকে কম ব্যাহত করলো মানে কতটুকু কম আনফেয়ার কতটুকু আনফ্রি হলো আজকে আপনি দেখেন আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি ভায়োলেন্সটা আমাদের সাইকির ভিতরে ঢুকে গেছে আমাদের পলিটিক্যাল কালচারের ভিতরে এত ডিপ সিটেড যে আমি যখন দলে দলে যুদ্ধ করতে পারছি না আমি জনে জনে নিজের দলের ভিতরে যুদ্ধ করে ভায়োলেন্স করে আমি আমার স্বার্থটা সিদ্ধি করতে চাচ্ছি আমার জায়গাটা নিশ্চিত করতে চাচ্ছি এখানে ক্ষমতার যদিও আমরা বলছি দল দলের ক্ষমতার কথা বলছি আসলে কিন্তু এই যে এখন যে আজকের নিউজগুলো দেখেন যে কিভাবে তাদের নিজের দলের লোকদের ওপরে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে অস্ত্র নিয়ে এবং মারপিটটা করছে তাহলে হোয়াট ডাজ দিস মিন এটার একটাই হচ্ছে যে অত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক একটি লোভের জায়গা থেকে ক্ষমতা দখল করা এখানে আমি কোনো আনুগত্য দেখছি না তার দলের প্রতি আমি কোনো আনুগত্য দেখছি না তার দল যে এর ফলে নষ্ট হতে যাচ্ছে সেটাও আমি দেখছি না আমি দেখছি যে কিছু ইন্ডিভিজুয়াল তারা কিভাবে ক্ষমতায় যাবেন সেটাই হচ্ছে তাদের মূল জায়গাটা মিস্টার নুর কবির আপনি শুনছিলেন আলোচনা এবং আমি আর বিব্রত আপনাকে করতে চাই না মিডিয়ার প্রসঙ্গটা উনি তুলেছেন বুদ্ধিজীবীদের পার্টে আলোচনা করলাম সিভিল সোসাইটি মিডিয়াও সিভিল সোসাইটির পার্ট সাংবাদিকটাও নিজেদেরকে বুদ্ধিজীবী দাবি করতে পারেন অনেক সাংবাদিক সন্দেহ হচ্ছে আপনার কাছে শুনতে চাই আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে আমি শেষ কথাটা দিয়ে শুরু করি যে উনি বলছেন যে গত কয়েকটা বিশেষত এগারো সালের পর থেকে যে নির্বাচন ব্যবস্থা এই সবদের অধীনে দেখেছেন তাতে নির্বাচনের ব্যাপারে তাদের উপর ভরসা করবার ইমান রাখবার কোনো ব্যবস্থা নাই আচ্ছা একটা দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর উপরে যদি গণতন্ত্রের প্রথম মাত্র প্রাথমিক উপাদান হচ্ছে নির্বাচন সেইটার উপরে যদি ইমান রাখা না যায় তার বাকি পাঁচ বছর তাদের অন্য কি বিষয় আমার উপর হইল কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা অর্থনীতির সমাজের রাষ্ট্রের তারপর কি মান রাখতে পারি না পারি না ইস্যুটা হচ্ছে তাহলে এই যে শাসক শ্রেণী এই যে এক নির্বাচন নষ্ট সেই দিন থেকেই হয় নাই নির্বাচন নষ্ট সেই দিন থেকে এক রকম করে হয়েছে বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর থেকে এই পর্যন্ত এই দেশের শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং এবং অরাজনৈতিকভাবে ক্ষমতা দখল করে মিলিটারি যারা ক্ষমতা এসছে তারা কেউ এখানে একটা নির্বাচন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে তৈরি করবার জন্যে সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা গড়ে তোলে নাই উনিশশো তিয়াত্তর সালের নির্বাচনে প্রথম নির্বাচন কোনো আহম্মক স্যার এই কথা কেউ বল দাবি করবে না যে সেই নির্বাচনে সুষ্ঠু হইল যে কোনো মানদণ্ডে সুষ্ঠু হইল সেখানে আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কারোর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার ন্যূনতম সম্ভাবনা ছিল না সেই নির্বাচনটাকে কলঙ্কিত করা হয় নাই যেই মুস্তাক আহমদ শেখ শেষ পর্যন্ত এই যে উনিশশো সালের এরকম একটা নির্মম হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে হ্যাঁ জড়িত ছিলেন রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন উনি তো উনিশশো সালের নির্বাচনে ফেল করেছিলেন তো সেই দিন তো হেলিকপ্টারে করে বাক্স এনে নির্বাচন কমিশনের মধ্যে এনে তাকে বিজয়ী বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছিল তো ফলে বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী এইখানে নির্বাচন ব্যবস্থায় গড়ে তুলতে দেয় নাই দেয় নাই বলে যারা রুল করবে তারাই যদি এটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নির্বাচিত না হয় তাহলে এই চিন্তা করবার বিষয় হিসেবে ক্লাস হিসেবে এই ক্লাসের অন্য কোনো ব্যবস্থাপনাই রাজনৈতিক অর্থনীতি শিক্ষা সংস্কৃতি হ্যাঁ সমাজ তাদেরকে বিশ্বাস করবার দরকার আছে কিনা এটা প্রশ্নটা এই তিনবার হয়ে গেল তো এখন থেকে আমার মনে হয় ওনাদের মতো মানুষের বা হ্যাঁ চিন্তা করবার দরকার আছে বেসিক ব্যাপারে যাকে বিশ্বাস করা যায় না তাকে কোনো ব্যাপারে বিশ্বাস করা যায় না এবং আমাদের অর্থনীতির যে আয় বৈষম্যের যে ভয়াবহ অবস্থা অর্থাৎ মানে প্রায় একশো আঠারো বিশ গুণ সর্বোচ্চ পাঁচ ভাগ আর সর্বনিম্ন পাঁচ ভাগ মানুষের এটি তো কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা না এখানে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যে প্রক্লেমেশন দেওয়া হয়েছিল প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল মানুষের সামনে যে স্বাধীন দেশ হবে সেই দেশে কি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সামাজিক ব্যবস্থা হবে সমতা ভিত্তিক তাই তো এই পার্টির তো বা অন্য যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টিরই শাসক শ্রেণীর তার তো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মৌলিক মৌলিক গণতান্ত্রিক অবস্থা তার তো কোনো সম্পর্ক নাই বলি ক্লাস হিসেবে তাকে রিজেক্ট করা সারা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কেমনি কেউ কী করে তৈরি হবে দ্বিতীয় হচ্ছে সিভিল সোসাইটি আমি পার্টিকুলারলি আসলে এটা আপনারা বলছেন আশির দশকে স্পেশালি মিডিয়া হ্যাঁ আমি আসছি সেখানে আশির দশক নব্বই দশকের যে ব্যাপার যে এইখানে আলোচনা হয়েছে 
সেটা আমরা এই দেশে আমাদের পূর্বসূরিরা দেরি করে শুরু করলে আলোচনাশীলতার সিভিল সোসাইটির যারা সতেরো দশকে সতেরো শতকে বা শুরু হয় এই আলোচনা ইউরোপে আঠারো শতকে সংজ্ঞা টঙ্গা দাঁড়িয়ে যায় তো ওই তেয়াত্তরেই গেলেন এটা এটা নিয়ে আমার একটা মন্তব্য আছে আপনিও কিন্তু ঘুরে ফিরে সেখানে গেলেন কিন্তু আমরা অনেকখানি হেঁটেছি এবং সেটাও মানতে হবে ওটা নিয়ে আবার একটা অবজারভেশন আছে হ্যাঁ আমি বলছি যে কোনো নির্বাচন কেন সামরিক শাসক জিয়র রহমানের রেফারেন্ডামকে আমরা কি একটু নির্বাচন বলতে পারি এরশাদের সময় যে নির্বাচনে আপনার ছিয়াশি সালে করেছেন থেকে নির্বাচন বলতে পারি তাহলে তো প্রতিটা জামানাই আমরা দেখ বা খালেদা যে যে পনেরোই ফেব্রুয়ারি একটা নির্বাচন করেছিলেন ছিয়ানব্বই সালে এটাকে কোনো নির্বাচন বলা যায় তাহলে সামরিক বেসামরিক আধা সামরিক বা সিভিল কারাই তো এখানে কোনো নির্বাচন ব্যবস্থা করে তুলতে দেয় নাই তো এখানকে সিভিল সোসাইটির কথা আমি একটু কেন বলছি অভিযুক্ত করছি যে আশি নব্বইয়ের দশকের কথা আপনি বলছেন সেইটা সিভিল সোসাইটির যে পশ্চিমা কনসেপ্ট ধারণা করা হয়েছিল ওই তো ক্ষমতার স্ট্রাকচারের বাইরে তখন তো আওয়ামী লীগ পন্থী বিএনপি পন্থী ছিল এটা অস্বীকার করার কিছু নাই অর্থাৎ নির্দলীয়ভাবে গণতন্ত্রের কনসেপ্টকে সামনে নিয়ে জনস্বার্থপরায়ণ যে অবস্থানগুলি গ্রহণ করা নিরন্তরভাবে হ্যাঁ কনসিস্টেন্টলি সেটা আমরা দেখি নাই আর ওইটা তো অনেক সত্য কথা উনি যেটা বললেন বরং এই এই সিভিল সোসাইটির কারণে এগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা আমি নট শিওর গবেষণা হতে পারে এই দেশে অর্গানিক সামাজিক আন্দোলন ছিল একসময় পুরো পাকিস্তান পর্বে ছিল কমিউনিটি মুভমেন্ট ছিল শিক্ষার জন্য আন্দোলন হতো স্থানীয় সমস্যার জন্য আন্দোলন হতো শ্রমিক কৃষকের সংগ্রাম ছিল এই যে এত বড় ভোট ভোটের আন্দোলন হচ্ছে বা এরকম একটা সেখানে আপনি অর্গানাইজ কৃষক অর্গানাইজ ছাত্র আন্দোলন অর্গানাইজ শ্রমিক আন্দোলন দেখছেন নাই তাহলে এই যে এইগুলো তো বিরাজনীতিকরণ যেভাবে হয়েছে সেইগুলি তো এই চিন্তার মধ্যে আনতে হবে আর মিডিয়া মিডিয়ার যে এত মালিকানার সঙ্গে এটা বিশালভাবে সম্পর্কিত একটা হচ্ছে যে ইউজুয়ালি ধরেন আপনি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কথা বলেন প্রথমে ইয়ে মিডিয়াও তাই প্রিন্ট প্রিন্ট মিডিয়া একটু ভিন্নভাবে আমি আসছি সেখানে এগুলো লাইসেন্স বিতরণ করায় যে যখন সরকার আসে তাদেরকে এবং তাদের অধিকাংশ এমপি মন্ত্রী হয় ক্ষমতার সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে যখন জড়িয়ে যায় তখন তারা যদি রিক্রুট করে মিডিয়া কর্মী সে সেটা তো এখন প্রতিদিন যাতে নির্দেশ দিতে না হয় সে কারণে পলিটিক্যাল বায়াস থেকে রিক্রুট করে গেট কিপারগুলি ঠিক করে যে প্রত্যেকদিন তাকে নির্দেশ দিতে হবে না এই দল বা সেই দলের পক্ষে কাজ করবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আঠারোটি মালিক এই যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন এটা তো তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে এই সরকার যদি এখন না যেতে তাই নয় কি তারা তো তাহলে তার রোলটা কি হবে সেই মিডিয়ার রোলটা কি হবে সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত রাইট আর সে যখন আমাকে তথ্য দিবে সেই তথ্যটা কি হবে পত্রিকার জন্য আমি নিজে যদি আবেদন করি তাহলে এই ডিসি সাহেব দিবেন কিনা ডিসি সাহেব এই সমস্ত রিপোর্ট যা আমার ব্যাপারে নিবেন এই বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির ফাইল অনুমানের মোটা মোটা ফাইল আছে এগুলোর মধ্যে কোনো ভালো কথা লেখা নাই কারণ যদি আমার সেই ছাত্র জীবন থেকে সব সরকারের ব্যাপারে আমি ক্রিটিক্যাল করে রাখছি তো কেন দিবে আর এই যে পাইপ পেয়াদা হিসাবে তারা বিভিন্ন সরকারের কাজ করে তো এখানে মিডিয়ার রোল তো সেই অর্থে খুব বেশি আশা করাও ঠিক হবে না যারা চেষ্টা করে এর বাইরের বিপরীত স্রোতে গিয়ে হ্যাঁ তারা ব্যতিক্রম সেই ব্যতিক্রমদেরকে উৎসাহিত করা আপনাদের কাজ টিকে থাকার কঠিন সেই ব্যতিক্রমের ভেতরে কিন্তু তারপরেও সেটাই হতে হবে এবং সেই জায়গাটাই বড় করতে হবে এখন আপনি আমি আমরা যদি বলতে চাইছি আপনার স্পিরিটটার সঙ্গে একমত কিন্তু এই যে শত্রু শনাক্ত করবার ক্ষেত্রে পুরো সিস্টেমটা পুরো ক্লাসটা কারণ কেউ এখানে আপনার যে মানুষ জগতের মধ্যে যে গণতন্ত্রের চিত্র আছে তার সঙ্গে সঙ্গতি পরেন আচরণ করে নাই তাহলে আপনাকে নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে যে গণতন্ত্রের কাঠামোর ভেতরে ঢুকে আমার দেশকে এই মুহূর্তে বিশ্লেষণ করা যাবে না আপনি গণতন্ত্র বলবেন আমি বলি না আমি বলছি গণতন্ত্র আপনি বলতে গণতন্ত্রের 
আমি আমি বাস্তবটা আলোচনা করতে আরেকটা আরেকটা বিষয় আনতে চাই এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আপনারা বলছিলেন যে জনগণ নীরব দর্শক বা জনগণ উপেক্ষিত ভীষণভাবে উপেক্ষিত এই নির্বাচনের এক্সটারনাল প্লেয়ার আছে অনেক এবং তারাই আসলে শেষ পর্যন্ত নির্ধারণ করছে বলে মনে হচ্ছে যে নির্বাচনটা কোন ধরনের নির্বাচন হবে নির্বাচনের ফলাফল কি হবে আমি 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 বহিঃশক্তিগুলোর কথা বলছি আমি ভারত চীন রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের কথা বলছি কি দেখেন এবং এটা এটা এখন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে এই বিষয়গুলো নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে অনেকের কান্নাকাটি শুরু হয়ে যাচ্ছে অনেকে একে অপরকে ব্লেম করছেন সো আপনার কি দেখেন খুব জটিল প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশ হঠাৎ এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল জিও পলিটিক্যালি যে মনে হচ্ছে যেন বিশাল বিশাল দেশগুলো তারাই বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে নিজেদের ভেতরে বিভক্তি তৈরি করে ফেলেছে অ্যালায়েন্স তৈরি করে ফেলেছে এখন বাংলাদেশের জিও পলিটিক্যাল ইম্পর্টেন্সটা কবি সাহেব চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন কিন্তু এই জায়গাটাতে আপনি যে ইন্টার যে প্রভাবটা এখানে কিন্তু একটা স্ট্রাগল চলছে একটা আন্তর্জাতিক স্ট্রাগল চলছে এই জায়গাটায় ইনফ্লুয়েন্সটা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং বিশাল আমাদের নেবার থেকে শুরু করে পাশ্চাত্য দেশগুলো চায়না থেকে শুরু করে সকলে মিলে কিন্তু এই কম্পিটিশনে নেমেছে এবার স্পষ্ট তো আমার মনে হয় এর আগে কখনো এরকম স্পষ্ট হয়নি যে আমরা শুধু আমাদের ভেতরে একটা কম্পিটিশন করছি না ক্ষমতার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে দেশগুলো একটা কম্পিটিশন করছে এই জায়গাটায় ক্ষমতা বিস্তার করার জন্য এটার একটা দিক হচ্ছে যে আমরা পাশ্চাত্য দেশের প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে বলি উদার গণতান্ত্রিক চিন্তা যদিও সেটা একটু রয়েসেই বলা উচিত সেই চিন্তার জায়গা থেকে তারা গণতন্ত্রের ভাষায় কথা বলেন গণতন্ত্র চর্চা করুক না করুক তারা গণতন্ত্রের ভাষায় কথা বলেন এবং সেই ভাষাটা আমাদের হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছায় যে হ্যাঁ মানুষের অধিকার বলার অধিকার ভোটের অধিকার মানব অধিকার ইত্যাদি তখন এটা আমাদেরকে এক ধরনের রিচ করে কিন্তু আরেকটা যে অ্যালায়েন্স আছে যে অ্যালায়েন্সটা আমাদের বর্তমান সরকারের উন্নয়নকে সাপোর্ট করছে তারা কিন্তু আমাদের গণতন্ত্রের ভাষায় কথা বলছেন না এবং তারা এই বিষয়ে খুব চিন্তিত নন তাদের তারাও কিন্তু একটা বিশেষ ভাবে একটা প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছেন এবং এই খেলার মধ্যে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি আজকে নির্বাচনের ঠিক আগ মুহূর্তে আমার গণতান্ত্রিক নির্বাচন তো হলো না এটা তো আমি আমার একটা একটা সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক নির্বাচন বলতে পারছি না তো সেক্ষেত্রে তাহলে আন্তর্জাতিকভাবে কে জিতল এখানে এই প্রশ্নটা কেন করছি কারণ আপনাদের মিডিয়াতে এটা নিয়ে এত কথা হয়েছে এবং এত আলোচনা হয়েছে যে এই যে কথাটা বললেন আপনি অনেকে হতাশ হয়ে যাচ্ছে অনেকে ভয় পাচ্ছে এবং আমাদের মানে কোন প্রভাবটা শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত বিজয় বিজয়ী হয়ে যাবে সেটা বোধ আমরা জানি কিন্তু আমরা এটা নিয়ে আরও আলাদাভাবে বোধ আলোচনা করলে খুব ভালো হয় দেখুন আজকে তো নির্বাচন হচ্ছে আরও একটা খুব করুণ ব্যাপার এই বছরের নির্বাচনে যুক্ত হয়েছে করুণ উপাদান বিভিন্ন সময় আমরা অতীতে দেখেছি যে প্রভাবশালী যারা প্রার্থী থাকে যারা এবং এলাকাভিত্তিক তাদের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বোঝে যে তার এই এলাকার এই ভোটার প্রতিপক্ষ তাদেরকে ইন্টিমিডিয়েট করতে ভোট দিতে না যাবার জন্য এরকম ঘটনা মেলা আছে এইবার ইন্টিমিডিয়েশন হচ্ছে হ্যারাস করা হচ্ছে ভোট দিতে যাবার জন্য অর্থাৎ আমি আমার ঠিক মতো প্রার্থী মনপুত প্রার্থীকে আমি পাবো না সে কারণে আমি ভোট থেকে বিরত থাকবার অধিকার পাবো পারা হচ্ছে এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ যারা বিএনপি এবং তার সঙ্গে যারা অন্যান্য তাদের যে শরিক সংগঠনগুলো ভোট বর্জনের ডাক দিয়েছে তাদের তারা পরিষ্কারভাবে বলছে অন্তত অফিসিয়ালি তাই বলছে যে তাদের এক উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের আহ্বান হচ্ছে ভোট বর্জন করা কোনো ভায়োলেন্সের কথা তারা বলে নাই এই কথাটা লিফলেট দিয়ে রাস্তার মানুষের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে যখন তারা পৌঁছে পৌঁছতে চায় সেখানেও পুলিশ আক্রমণ করছে তারা ভোট বর্জন কর আচ্ছা এই যে রেজিমটাকে ভোটের মাধ্যমে বিদায় করবার জন্যে 
আমার তো মনে হয় কোটি কোটি মানুষ প্রস্তুত ছিল কেন এটা যে কলঙ্কটা কোথায় আপনার আমার যারা আমরা ডাইরেক্টলি এখনও ক্ষতিগ্রস্ত নয় শারীরিকভাবে আর্থিকভাবে যারা ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যক্ষভাবে নয় পরোক্ষভাবে তো আছে তারা ছাড়াও হাজার হাজার যারা রাজ বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিস্টকে জেলে রেখে সমস্ত নেতৃবৃন্দকে জামিন বঞ্চিত করে তারা একা একই ভোটটা করতে যাচ্ছে এর মধ্যে খুন হয়েছে গুম হয়েছে খুঁজতে পায় তারা তার নির্দিষ্ট বিরোধী দলীয় কর্মীকে খুঁজতে গিয়ে পায় না বলে তার মা বাবাকে হ্যারাস করা হয়েছে ভাইদেরকে ধরে দেওয়া হয়েছে পালিয়ে থাকতে থাকতে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য সামাজিক পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে এই সময়ের মধ্যে যারাই বিশেষত সিভিল সোসাইটি আর মিডিয়ার যে অংশ বিবৃতি দিয়েছে বা প্রতিদিন বলছে আনন্দ মুখর পরিবেশে ভোট দেবার জন্য আপনি তাদের পাপটার পাপের গভীরতা চিন্তা করতে পারছেন এটা তো হাস্যকর ব্যাপার আসলে এটা একদম সম্পূর্ণ হাস্যকর ব্যাপার এবার নির্বাচনটা যে ভায়োলেন্সটাই কিন্তু হচ্ছে সরকার একটা টার্গেট দিয়ে দিয়েছে আমাদের গভর্নমেন্ট একটা দলীয় সরকার মানে শাসক দল এ একটা টার্গেট দিয়ে দিয়েছে সব ইনস্টিটিউশনগুলোকে এটা কি কখনো আপনি দেখেছেন আমি তো দেখিনি বলে দেওয়া হয়েছে এত লক্ষ্য ভোটের নিয়ে আসতে হবে রিড করেছে যে ভোটার না আনতে পারলে আমরা বিজিটি কার্ড দেব না সার্ভিসেস দেব না এটা তো কখনোই হয়নি এবং এটা এটা শুধু এটাই প্রমাণ করে কি পরিমাণ ডেসপিরেট হলে একটি এই ধরনের পলিসি আসতে পারে এবং কি পরিমাণ ভয় পেলে এই ধরনের পলিসি আনতে পারে তার মানেটা হচ্ছে যে আমরা যতই যাই বলি হয়তো স্টেটমেন্ট একটু ফিলোসফিক্যাল জিনুর কিন্তু আসলে সত্যি কি সরকার জিতে গেল সে তো সাংঘাতিক ও তো মর্মে মর্মে হেরে যাচ্ছে তার প্রতিটি অ্যাকশন ইজ অল ফিয়া বেসড সে জানছে সে জনপ্রিয় নয় সে জানছে তার বিরুদ্ধে একটা বিশাল অংশ দাঁড়িয়ে গেছে তাহলে তার এই খেলাটা কি এইভাবে খেলা দরকার ছিল তার একেবারে সম্পূর্ণ অন্যভাবে খেলাটা খেলা দরকার ছিল আমার মনে হয় সে জানছে বলেই যে তার জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায় সে জানছে বলেই পনেরো বছরে এমন সব অন্যায় অপরাধ করেছে যে অন্য কোনো দল বা গোষ্ঠী ক্ষমতা এলে হ্যাঁ তারই সেট করা স্ট্যান্ডার্ডে যদি বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী বিচার হয় হ্যাঁ কারো তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ একশো দেড়শো বছর জেল হতে পারে সেই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যেই আপাতত হয় সেই ভয় যে কাজটা তারা করছে এইটাই করবার কথা আপনার সঙ্গে তারা কিভাবে করতে পারত সেটা তাদেরকে আপনার একটা বুদ্ধি দিলে ভালো করতে পারতেন কিন্তু আমার হিসেবে এর বাইরে খেলা তাদের ছিল আপনি আমরা কি ছিল সেটা নিয়ে পরে একটু আলোচনা করি আমি পাপের কথা বলছিলেন পাপে তো পাপ করলে যে এখানকার ব্যাপার এখানে আপা একটা খুব খুবই সুন্দর একটা কথা বলেছেন গত কয়েকদিন ধরে আমি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখালেখি যেগুলো দেখছি এবং এর মধ্যে একটা বড় অংশই আছেন ভারতীয় লেখক তারা যেটা বলবার চেষ্টা করছেন যে এর মধ্য দিয়ে বাইডেন পরাজিত হয়ে গেল এখানে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার বা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চীনের কোলে উঠে পড়লেন ভারত এখন কয়েক মাস পরে কান্নাকাটি করবে তারাই বলছেন যে ভারত এটা কিন্তু পুরো দোষটা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রেশার টেশার না দিলে এতখানি যেত না এই হচ্ছে বয়ান যেটা আমরা লক্ষ্য করছি তো একটু বয়ানটার মধ্যে প্রচুর কিছুটা সত্যতা আছে কিছু বাকি অধিকাংশটাই খুবই বিভ্রান্তিকর এটা এক ধরনের পরাজিতের পরাজিতের দীর্ঘ শ্বাসের মতন এই যে এইখানে যে বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে যে একটা ওয়ার না বললো প্রক্সি ওয়ার না বললো যে প্রভাব বিস্তারের প্রভাব বলয় সম্প্রসারিত করবার যে প্রতিযোগিতা আছে সেটা তো প্রতিদিন দৃশ্যমান লড়াইয়ের মতো কি হয়ে যাচ্ছে না হ্যাঁ এটা তো লড়াইয়ের মতো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই প্রভাবটা শেষ পর্যন্ত এই লড়াইয়ে কে জিতবে এটা এখনো পর্যন্ত স্থির হয় নাই কিন্তু এর মধ্যে যে ঘটনা দায় দায় দায়িত্ব কাদের এইখানে উনি দুই হাজার চোদ্দো সালের নির্বাচনের সময় যেটা একপাক্ষিক একতরফা একটা নির্বাচন হলো সারা পৃথিবীর সব সারা যখন চুপচাপ ছিল নির্বাচন সম্পর্কে একমাত্র ভারত বলেছে 
হ্যাঁ যেটা ঠিকঠাক মতো নির্বাচন হয়েছে আঠারো সালে এবং সেই চোদ্দো সালে নির্বাচনে যাতে জাতীয় পার্টি অংশগ্রহণ করে তার জন্য ভারতের পররাষ্ট্র সচিব এখানে এসে সবার চোখের সামনে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করেছে আঠারো সালেও তা তারা এটাকে ভালো নির্বাচন হিসেবে আপনার সার্টিফিকেট দিয়েছে যেটাকে রাতের নির্বাচন নিশি ভোটের নির্বাচন বলে সারা বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছে এখন যারা এইসব কথা লিখছেন হাহাকার করছেন তাদের অনেকেই সেই প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে আওয়ামী লীগকে কেন ভারতের স্বার্থে কমাতে রাখা দরকার এই এদের অনেকেই সবাই না তখনই লিখেছেন দেখুন এইখানে বিরাট একটা জঙ্গিবাদের উত্থান হয়েছে এই যে প্রচারণা ছিল সেই প্রচারণার যে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজে বিশ্বাস করেন না সেটা তো তখনকার আইজি বই লিখে লিখেছেন বই লিখে এক জায়গায় লিখেছেন তার আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে শহীদুল হকের বই শহীদুল হকের বইয়ের মধ্যে যে এইখানে কারণ বাজার ওই পাশে যখন ওনারা দিন ভর একটা অপারেশন করলেন তার পরের দিন এবং কিছু জঙ্গি গ্রেফতার করলেন তার পরের দিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে প্রধানমন্ত্রী বলেন এই নাটকটা বত্রিশ নম্বরের তো সামনে না করলেই পারতে ওইটা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার অ্যান্ড টেরোরের কাল সেই ওয়ার অ্যান্ড টেরোরের রাজনীতি বিশ্বব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিত্যাগ করেছে পরিত্যাগ করেছে বলে এখন আর জঙ্গি যুজু দিয়ে মার্কিন আপনার সমর্থন পাওয়া যায় না এইখানে অফকোর্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে কোথাও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য একেবারে আন্তরিকভাবে কাজ করেছে এরকম সব উদাহরণ দেওয়া কঠিন কিন্তু তার নানান আন্ত আমি আগে কয়েকবার বলেছি আমি আর রিপিট করি না এই চায়নার সঙ্গে তার পৃথিবীব্যাপী তার যে প্রভাব সেই প্রভাবের বিস্তার করা এবং প্রভাবকে ধরে রাখার প্রতিযোগিতার মধ্যে চায়না যে কথাটা বলতে পারবে না যে গত সে তো গণতন্ত্র মাল্টি পার্টি ডেমোক্রেসির কথা বল বলবার তার অন্তর্গত সামর্থ্য নাই হ্যাঁ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করুক কিংবা না করুক এই কথা তার রাষ্ট্রীয় স্লোগান হিসেবে জারি রাখতে পারে আর বাংলাদেশের মানুষ যেহেতু এই মুহূর্তে মাল্টি পার্টি ডেমোক্রেসি চায় তার ভোটাধিকার ফেরত চায় সে তার বাক স্বাধীনতা চায় এই কথাগুলো আন্তর্জাতিক মিত্রদের মধ্যে যারা বলে তাদেরকেই তারা সমর্থন করে আকৃষ্ট হচ্ছে আকৃষ্ট হচ্ছে আর এইটাতে যেই চায়না এবং ভারতকে আমরা বরাবর বা এই সরকারকে সমর্থন দিতে দেখেছি তো আজকে যে বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে না দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী যার সঙ্গে আসলে যে দুইটা দেশের মধ্যে একটা সম্প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক থাকা উচিত ছিল প্রয়োজনও ছিল তারা যে একটা দলকে বছরের পর বছর তার অন্যায় অত্যাচার অবিচারকে সমর্থন করে মানুষের স্বার্থের বিনিময়ে তো তারা তো আগামীকাল যদি আগামীকাল যদি নয় তারা নিশ্চয়ই শেখ হাসিনা আবার সরকার গঠন করবেন তার এক নম্বর কাজ কোনটা হবে বাংলাদেশের যে ভয়াবহ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যেখানে ক্যাশ ডলার দরকার সেইটার জন্য কি উনি দিল্লিতে যাবেন দিল্লিওয়ালাদের টাকা আছে তারা তো লোন দিবে বলি সেই লোনের পরিমাণ সময় মতো দিতে পারে না তো তাকে বেইজিংয়ে যাইতে হবে তো এই যে বেইজিংয়ের সঙ্গে দিল্লির যে এটা একটা একেবারে বাস্তবিক একটা প্র্যাগম্যাটিক ডিসিশন তো সেইখানে তো ভারত যে এত বছর ধরে মানুষের স্বার্থে বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থের বাইরে দাঁড়িয়ে এই যে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করল শেষ পর্যন্ত কার ক্ষতি হলো এখন এরা যেই বুদ্ধিজীবীদের তারা দেখতে পেয়েছেন তারা দেখতে পেয়েছেন যে তাদের হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে এখন তারা এটা দুঃখ করছে এই যে তিস্তার কথা বলেন আসলে দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে ভারত তো আমাদের সবচাইতে কাছের দেশ এবং সত্য হচ্ছে এটাই যে ভারত আমাদের অ্যাপেন্ডিক্সের মতো আমরা কেটে ফেলে দিতে পারবো না এরকমভাবে এমনই আমাদের সাথে জড়িত কিন্তু ভারতের পলিসি এত ডেট্রিমেন্টাল হয়েছে আমাদের আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে তারা বাংলাদেশের মানুষের সাইকোলজিটা বুঝে উঠতে পারেননি বোঝার চেষ্টাই করেননি আজকে আমাদের দেশে যে তীব্র সমালোচনা ভারতের করা হয় এটাই হচ্ছে ভারতের ফেইলিয়ার 
to come to a policy with Bangladesh, jeta taake shotti friend of the people korte parto. To Bharat ke to amra phele dichi na, kintu Bharat ato orshaman jonok kato gulo avastha amader jonno toiri kore phele chilo. Je ei desher manush vishon shamal chuna mukhi. Ajke China amader reservoir korbe. Tista no di pani reservoir korbe. Ita amar dorkar. Ami no di niya kaj korte chhe ajke chhawa chhod dhore. A tista no di shomosha chhawa jani. Bharat ki patto na, tista no di niya ekta shamadhane ashte. शे चाय नहीं करते शे टा तो ये ये जे घागुलो जीए रखे चे भारत इतनी ये भारत के अखुन खूब गोबीर भावे चिंता करता है एवं तार लाइन ऑफ थॉट ताके पालता था है आठ जिन शुद्ध से जिलो रामी तो इटा ऐड करते चाची आपने आलोचना समय होय तो शेष हुए आज चे निर्वाचन टा तो हुए गालो आमी बोलती निर्� के जीत बे आगे ही होएगा चाहे हाँ शेटा बोलते हैं मैं आगे बोलते हैं के जीत बे हमरा जानी इट्स अ फेट अ कंप्ली होएगा चाहे के जीत बे आमी जानी शुद्ध ए तो को जानी ना हमरा जो स्वतंत्र खामोताई बोझ में आशुने बोझ में ना कि नॉमिनेटेड व्यक्ति ची आशुने बोझ में ना कि जे डामिया चाहे श what next? अमरा सो आमी what is next? ये तो बुझार जो ही नहीं आमी अपना दे दुजन की दो तीन मिनट करे शोमोदी चाहे हमारा हाथ रे बेशिस मिनट six मिनट शोमोदी आते सो तीन मिनट तीन मिनट please अच्छा ना ऐसे टाइम आमी बोलते चाहे सिला आमी भारत दर ये जो वन जी प्रश्न टक तुलना चल एक तो आम के समान एक तो जरूरी एक मिनट एक तो बात बोलते चाहिए। ओके, शेष करने आप ही ताला में ये वही प्रश्न है। एक अंकर जरा भारत पंथी बुद्धि चीबी, ताले उधी कांशे दोर होचे कोलकाता पुर्त चंतो, इटा मिज़े ने बोल चीयो। कारण अब हिंदी वं इंग्लिश दुई टा भाषाई भालो करे बोलते पारेना। फले कोलका� आर कोलकाता कोनो दिन पश्चिम बंगो जेठा के जेही पूर्व बंगो एक समय तादर हिंटरलैंड चिलो शेठा के शादी देशे भी शे उत्थान हुए थे ऐठा के शादर शाबाबी पर भी मेनो ना तार पर के शाबाब ना तो शेकारों ने आमत धारणा दिल्ली बजाओ चित जे तारा ज़्यादा शंके कथावर तो बोले हैं तारा आश्चर्य � अमर कोलकाता दादा देश में कथन आप बोले वो अमर एक तो यूपी के बाव उन्नान नॉन चले आश्चर्य जारा डिसाइड करे भारत के राष्ट्र दिल्ली पंजाब पंजाब ऐसा उस नेला का बंधु शंधार करा दौड़ कर जार कारण है जाते बांग्लादेश के समस्या गुलो तारा बुझते बरे भारत के तो अब उस तरह गुल्लो को करो बुध छोटो दौर का रोने हम हैं। इधर तो बोले छोटो छोटो राष्ट्रों के जार स्पिरिचुअली भद्र तादेय नेचर तादेय जाए करते पार ना तादेय ज्योति बिश्वने तावा शपन देखो कौन दिन ची शपन पूरन हवार माय। अब मत आप रचते हैं। तो हाल की घोटे जाते हैं। अमरा एक ता शार्कर पाची, एक ता पार्लियमेंट पाची, जिकन शेखाने ए शॉर्कर एक तो प्रश्नों बार बार किंतु इटा तोला होते हैं जे ओटी के थकते पार भी कीना ओ चालते पार भी कीना अभी ऐतो होता शर मध्य ऐतो कॉस्टेड भेतोरे आमादेर ऐतो प्रमोचनर भेतोरे इटा की आशा करा जाए जे तादेर टॉनुक नोड बे तारा अबार आलोचनाय आज बे एमोन कुनो सिचुएशन की तोड़ी करा जाए जे� ए निर्वाचन एक पड़े हो, अमर बोलते पारी, जे ए शॉर्कर के अपर शोई जगह टे दार करते पारी, जेखाने शे शॉकोले शाथे, शॉकोले बोलते, शॉकोले शाथे, एक ता आलोचना ही बोझ बे, देश टके तो चालते हमें, देखून, अमर बार बार जेटे देखते पाची, जे बीएनपी शुद्ध बॉयकॉट करे जाए why could you go to the hospital and walk over? No, you don't have to go to the hospital. No, that's fine. So, if you're in America, you're going to go to the hospital and you're going to go to the hospital. That's fine. Do you understand? I'm going to go to the hospital. So, in the next day, we're going to go to the hospital. We're going to go to the hospital. 
যে আমরা যেই জায়গাটায় পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম কোনো সমঝোতা হয়নি কোনো আলোচনা হয়নি কোনো ডায়ালগ হয়নি আমরা সেই জায়গাটে শ্রদ্ধার সাথে পৌঁছাতে পারিনি সেই জায়গাটায় কি ফিরে আসা যায় राष्ट्र क्षमत कतगुली अंतज वैशिष्ट था क्षमता मानुष के जत इफेक्टिवलि चेक देवलि अपना जवाबदेही जगह स्थापन करना जाए तुम क्षमता से आपनार अधी थकुक अधीने थकुक ये अरोगान्स था निवाचन आजकल दिन शेषे जदि तारा मोटामोटी शांत शिष्ट भाव ये शेष करते विजय उल्लास देखो तरह मध्य प्रचुर अश्लीलता देखते पा अर्थात अश्लील अहंकार এবং এটা তাদেরকে আরও বেশি যেহেতু এত বড় এতগুলো পার্টি আন্দোলন সংগ্রাম করে তাদের এই অন্যায় থেকে বিরত রাখতে পারে নাই তখন তাদের যে বিশ্বাস জন্ম হবে যে তারা বড় বৈশ্বিক চাপের পরেও এবং দেশীয় এবং বৈশ্বিক চাপের পর তাদেরকে তাদেরকে পরাজয় করা অসম্ভব পরাজিত করা এই ধারণাটা বরং তাদের হবে তারা আরও বেশি অ্যারোগেন্ট হয়ে উঠবে এবং সমাজে নানান জায়গায় নানান এলাকায় নিভু নিভু যে সমস্ত প্রদীপ জ্বলছিল আপনার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পক্ষে সেগুলোকে আরও নিভিয়ে দেবার চেষ্টা করা হবে এটা আমার ধারণা কারণ ক্ষমতার একটা অন্তর্গত অহমিকা এবং ব্যাপার আছে এইটাকে এক ধর এইটা একদিকে অন্যদিকে সমাজের যারা এই ব্যবস্থা থেকে মুক্তি চায় তাদের অনেকের মধ্যে একটা হতাশাও তৈরি হবে যে জেল খেটেছে জুলুমের মধ্য দিয়ে গেছে হ্যাঁ হরতাল করেছে এই করেছে তারপরে তাদেরকে বিরত করা যায় নাই আমি মনে করি যে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে যারা ইতিহাসকে দেখতে পায় বা বুঝতে পারে কিভাবে পরিবর্তন সাধিত হয় তাদের মধ্যেকার সংহতি বাড়ানো দরকার মানুষকে ভরসা দেওয়া দরকার পৃথিবীতে এই ধরনের শাসন কোনো দিন আপনার একেবারে জনগণ সংলগ্ন হয়ে বড় সংগ্রাম করা ছাড়া অপরিহার্য শুধু নয় অনিবার্য সেই অনিবার্য গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পক্ষে নতুন করে চেতনার সঞ্চার করার দায়িত্ব আপনার সমাজ সচেতন সব মানুষের রাজনৈতিক দল কর্মী মানবাধিকার কর্মী সবার এবং এই সরকারকে যদি আমরা জবাবদিতার মধ্যে না আনতে পারি তারা বোধোদয় হওয়া তো দূরের কথা এই আপা এরকম করে ভেবেছিল কেন তার জন্য শাস্তি পেতে হতে পারে এখন কথাটা হলো পার্লামেন্টে কোনো বিরোধী দলই থাকছে না তো ওদেরকে বোধোদয়টা কে ঘটাবে বাইরে যারা আমরা আছি আমাদের আওয়াজ তো পৌঁছাচ্ছেই না না ওদের কানে পৌঁছাতে পৌঁছাবে না ক্ষমতাধরদের কান সবসময় বোধই থাকে কিন্তু করতে হবে আপনার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে একটা সম্মিলিত সংগ্রাম গড়ে তোলা ছাড়া আপনি এখানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উদ্বোধনই করতে পারবেন না এবং সেটা করা সম্ভব এবং তার জন্য সেই লক্ষ্যে কাজ করা তাহলে আমরা কি বললাম আমরা কি একটা হতাশার ছবি আঁকলাম একদম না আমার একদম না একদম আমি সামনে অনেক সংগ্রাম দেখি লড়াকু সংগ্রাম সবচেয়ে সবচেয়ে সম্মিলিত সংগ্রাম সবচেয়ে বড় কথা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যে কথা আপনারা বললেন সেটাই যথেষ্ট আমি মনে করি যথেষ্ট আশার সঞ্চার করতে পারে দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটারে তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আপনারা দেখতে পারেন টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এই পর্ব বা পুরোনো পর্বগুলো আপনি দেখতে পারেন মিস্টার রুল কবির এবং শারমিন বসে অসংখ্য ধন্যবাদ আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক অনেক কথা বলা হচ্ছে আজকের দিনটি নিয়ে তেমন কিছু বলবার নেই একটি নির্বাচন হচ্ছে আমার অতিথিরা বলছেন এটি এক দীর্ঘ নিঃশ্বাসের বেদনাদায়ক নির্বাচন যেখানে জনগণ বা ভোটাররা কেবলই নীরব দর্শক এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত ভবিষ্যৎ কি ওনারা কেউ আশা ছাড়তে রাজি নন এবং আশা হচ্ছে জনগণকে সংগঠিত করে আসলে যে বিষয়গুলো নিয়ে এখানে আলোচনা হলো দুর্বলতাগুলো সমস্যাগুলো বাধাগুলো সেগুলোকে উত্তরাতে হবে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তির কাছে আসলে কোনো কিছু বড় শক্তিমান হয়ে কখনোই দাঁড়াতে পারে না আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা